നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റയോൺ റയോൺ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് റയോണിന് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്താ കാര്യം നോക്കുക അതിനു മുമ്പേ ഈ റയോൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ചില കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നു അതൊന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം സിൽക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിൽക്ക് വേം എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു സീക്രട്ട് സിൽക്ക് വേം എന്ന സിൽക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള ആ സീക്രട്ട് ചൈനയാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ബട്ട് ദേ കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ സീക്രട്ട് അത് അവരൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആർക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ സിൽക്ക് ഫ്രം സിൽക്ക് വേമിൻ്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു അതൊരു സാധാരണക്കാരന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല പ്ലസ് കോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പല തരത്തിലുള്ള അറ്റംസ് നടന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എൻഡ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായപ്പം പല സയൻറ്റിസ്റ്റും ഇതിന് മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു വുഡ് പൾപ്പിന് കെമിക്കൽസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ വുഡ് പൾപ്പിന് കെമിക്കൽസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് സിൽക്കിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഉണ്ട് സിൽക്ക് പോകുന്ന കിട്ടുന്ന സിൽക്കിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ റയോൺ എന്ന് പറയുന്നു അതിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്നും പറയുന്നു ബിക്കോസ് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴിയാണല്ലോ അത് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വുഡ് പഴുപ്പ് എന്നാണത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രൊ നാച്ചുറൽ ഒക്കെറിങ് ആയിട്ടുള്ള വുഡാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഈ റയോണിനെ സെമി സിന്തറ്റിക് എന്നും പറയാറുണ്ട് സെമി സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ആണെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സിന്തറ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് ചില സ്ഥലത്ത് സെമി സിന്തറ്റിക് എന്നും പറയാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം വുഡ് പൾപ്പ് ഇനി ആ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സിൽക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം വുഡ് പൾപ്പ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ചീപ്പർ ദാൻ സിൽക്ക് അത് ചീ സിൽക്കിനേക്കാളും ചീപ്പറായിരുന്നു സിൽക്ക് ഹോമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സിൽക്കിനേക്കാളും ചീപ്പറാണ് പിന്നെ അത് സിൽക്ക് ഫൈബേഴ്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്കായ റയോണിനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൈഡ് ഇൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് കളേഴ്സ് ഇത് കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു ഏത് തരത്തിലുള്ള കളർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് ഡൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് റയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി റയോൺ കോട്ടൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ റയോൺ ഒരു ഫൈബറാണ് കോട്ടൺ മറ്റൊരു ഫൈബറാണ് ഈ രണ്ട് ഫൈബേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് റയോണും കോട്ടനും മിക്സ് ചെയ്താൽ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി ബെഡ്ഷീറ്റ് ക്വാളിറ്റി ആ ടൈപ്പ് ഫാ ഫാബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ റയോണും വൂളും മിക്സ് ചെയ്താൽ കാർപ്പറ്റ്സ് കാർപ്പറ്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നയലോൺ നയലോൺ ആണ് അടുത്ത സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ റയോൺ ആണ് റയോണിന് നമ്മൾ സെമി സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ വുഡ് പൾപ്പായിരുന്നു വുഡ് ഒരു നാച്ചുറലി ഒക്കെറിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് നയലോൺ ആണ് നയലോണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഒരു മെറ്റീരിയലും നാച്ചുറലി ഒക്കെറിങ് ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത
നൈലോണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൈലോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നൈലോൺ ഫൈബേഴ്സ് സ്ട്രോങ് ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ലൈറ്റ് ആണ് ലെസ്ട്രസ് ആണ് ലെസ്ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ദി ആർ ഈസി ടു വാഷ് അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാബ്രിക്സ് വാഷ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ല എവിടെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യണേ സോക്സ് റോപ്സ് ടെൻസ് സിക്കാർ സീറ്റ് ബെൽസ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് കറിട്ടൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നൈലോൺ ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫാബ്രിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പാരഷ്യൂട്ട്സ് പാരഷ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റോപ്സ് ഫോർ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് നൈലോൺ നെക്സ്റ്റ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ആണ് പോളിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോളിയസ്റ്റർ ഇതൊരു സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ആണ് തേർഡ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ പോളിയസ്റ്റർ ഇതിലെ പേര് പോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പോളി പ്ലസ് എസ്റ്റർ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനി മിനി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എസ്റ്റർ ആണ് പോളി എസ്റ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ സെക്ഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു കുറേ യൂണിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോളിമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിനും പറയുന്ന പേര് മോണോമർ എന്നാണെന്ന് ഇതിലെ മോണോമർ ഒരു എസ്റ്റർ ആണ് എസ്റ്റർ ഒരു കെമിക്കൽ ആണ് ഈ എസ്റ്ററിൻ്റെ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫൈബർ ആണ് പോളി എസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസ്റ്റർ ഓക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുക ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് റിങ്കിൾഡ് ഈസിലി പെട്ടെന്ന് ചുളിവുകൾ വരില്ല പോളിസ്റ്റർ ക്ലോത്ത്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുളിവുകൾ വരാത്തതാണ് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ഈസ് ഈസി ടു വാഷ് ക്രിസ്പായി നിൽക്കും വാഷ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിസ്റ്റർ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിസ്റ്റർ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ടെറിലിൻ പി ഇ ടി ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിസ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടെറിലിൻ നോക്കാം ടെറിലിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു വെരി ഫൈൻ ഫൈബേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി വോവൺ ലൈക്ക് എനി അതർ ഇയാൺ ഇതൊരു ഫൈബർ ആണ് പോളിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറിപ്പെട്ട ഒരു ഫൈബർ ആണ് ടെറിലിൻ അത് വീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോളിസ്റ്റർ ആണ് ടെറിലിൻ നെക്സ്റ്റ് പി ഇ ടി പി ഇ ടി എന്താണ് പോളി എത്തിലിൻ ടെറിഫ് താലേറ്റ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണത് പോളി എത്തിലിൻ ടെറിഫ് താലേറ്റ് പി ഇ ടി ഇത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ ബോട്ടിൽസിലൊക്കെ പി ഇ ടി എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വാട്ടർ ബോട്ടിൽസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പി ഇ ടി എന്ന് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് അതൊരു പോളിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബോട്ടിൽസ് വയേഴ്സ് എക്സെട്ര പി ഇ ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ പോലെ വയേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പോളിസ്റ്റർ മറ്റു ചില നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് അതാണ് പോളി കോട്ടൺ പോളി കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസ്റ്റർ പ്ലസ് കോട്ടൺ ആണ് പോളി വൂൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോളി വൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിസ്റ്റർ പ്ലസ് വൂൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസിലും പോളിസ്റ്റർ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അക്രൈലിക് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ അക്രൈലിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇറ്റ് റിസംബിൾസ് നാച്ചുറൽ വൂൾ നാച്ചുറൽ വൂളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അക്രൈലിക് അതപ്പോൾ നാച്ചുറൽ വൂൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അക്രൈലിക് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് സ്വെറ്റേഴ്സ് ഷോൾസ് ഓർ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് പിന്നെ മറ്റേ ഏറ്റവും വലിയ മെറിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ചീപ്പ് കമ്പയർ ടു നാച്ചുറൽ വൂൾ നാച്ചുറൽ വൂൾ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ
easy to maintain. तो कन नमले पम माले डिस्कस ये द पतन है अनस्लाइट अंडा. आ प्रॉपर्टीज आ सब भाव अंगले ले कैरेक्टरिस्टिक्स को इरुमी चढ़ते दाना ये अंडा अड सिंथेटिक फाइबर्स इंडे एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस ओ दे मेल्ट ऑन हीटिंग. इधर आना एक्टों में ले डिसएडवांटेज. आ फाइबर अंडा प्रत्येक अंदर चले हीट तटने � Suddenly it catches fire, अधु body लेके stick की, that clothes sticks to our body, अधु वैंगरे disastrous and dangerous हो के आण, electric fibers इंड़ disadvantage. Thank you.